गुड मॉर्निंग टू ऑल माई नेम इज सतीश वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई हैव एस्टेब्लिश ए न्यू यूट्यूब चैनल ए फ्यू डेज बैक विथ ए ग्रेट मोटो एंड कमिटमेंट बाई यूजिंग माई यूट्यूब चैनल आई वॉन्ट टू शेयर ए वैल्यूबल एंड एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्सट एज ऑफ नाउ दैट इज टूडे I am going to tell you an interesting topic so called top 10 most intelligent dog breeds in the world but before going into the subject i want to tell you one thing is that throughout my lectures or throughout my service from the day number 1 onwards i can speak both in telugu and in english kindly grant me and accept me in this regard I hope you will accept me in this regard. Thank you so much. Now I am entering into the subject. Our today's topic is top 10 most intelligent dog breeds in the world. Anaga, prapancham lone padi atyanta telivaina jati kukkalu. Dinin gurinchi nenu meeku ee roju teliyajalan anukuntunanu. So, dai chesi jagrataga vinandi. Ee vishayam meeku chaala upayogapadutundi nenu anukuntunanu. नंबर टेन पोजिशन आस्ट्रेलियन कैटल डाग प्रपंच अत्य जाति कुलो पदव स्था आक्रमित कुख आस्ट्रेलियन कैटल डाग दीन ग इंफर्मेस मन चूस ना चूस्त आरिजन हईट वेट लाइफ स्पैन अंड स्पेलिटी अने फीचर्स मेन आरिजन अनग मूलमो లేదా పుత్తుక లేదా ఎక్కడ ఉద్భవించింది అని అర్థం అండ్ హైట్ హైట్ అండ్ వెయిట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక విషయం వెరీ క్రిస్టల్ క్లియర్గా వెరీ ఎలాబొరేట్గా వెరీ డీటెయిల్డ్ మేనర్లో నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కొన్ని డాగ్ బ్రీడ్స్ యొక్క హైట్ అండ్ వెయిట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కొన్ని డాగ్ బ్రీడ్స్ యొక్క హైట్ అండ్ వెయిట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ లైఫ్ స్పాన్ గురించి లైఫ్ స్పాన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు Life span is nothing but a how many days it will going to survive or how many days it will going to live. This particular breed is not the same as the life span of 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 the life span. And speciality. Speciality is nothing but a salient feature of this dog breed. And in Telugu, the first thing is that అని అర్థం ఆస్ట్రేలియన్ కెటిల్ డాగ్ యొక్క ఫీచర్స్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ వన్ ఆరిజిన్ ఈ పర్టికులర్ డాగ్ బ్రీడ్ అనేది ఆస్ట్రేలియా దేశంలో మొట్టమొదట ఉద్భవించింది హైట్ మేల్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ ఫార్టీ త్రీ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ మేల్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టూ కేజీస్ ఫీమేల్ 12 to 19 kgs life span 12 to 14 years speciality energetic and intelligent number 9 rottweiler this particular dog breed yokka origin vachesi germany germany ane deshamlo ee dog breed udbhavinchindi deen yokka height vachesi male 61 to 69 cm female 56 to 63 cm weight మేల్ రాట్ వీలర్ యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కేజీస్ ఫీమేల్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీస్ దీని యొక్క లైఫ్ స్పెన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఇది జీవ జీవనం జీవనం సాగించగలదు స్పెషాలిటీ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ వచ్చేసి సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ గాడ్ డాగ్ గైడ్ డాగ్ అండ్ పోలీస్ డాగ్ నెంబర్ ఎయిట్ పెపిలాన్ ఆరిజన్ ఈ పెపిలాన్ అనేటువంటి డాగ్ బ్రీడ్ యొక్క ఆరిజన్ వచ్చేసి స్పెయిన్ స్పెయిన్ అనేటువంటి దేశంలో ఇది ఉద్భవించింది హైట్ మేల్ పెపిలాన్ యొక్క హైట్ వచ్చేసి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ వెయిట్ మేల్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ 
ఫీమేల్ త్రీ పాయింట్ టూ టూ ఫోర్ పాయింట్ వన్ కేజీస్ ఇందాక మీకు ఒక చెప్పాను కొన్ని పర్టికులర్ డాగ్ బ్రీడ్స్లో హైట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనేసి ఈ ప్యాపిలాన్ అనేటువంటి డాగ్ బ్రీడ్ యొక్క హైట్స్ ఫర్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఈక్వల్ బట్ వెయిట్స్ వెయిట్స్ అనేవి ఇక తేడాగా ఉన్నాయి అండ్ లైఫ్ స్పాన్ అప్ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఈ పర్టికులర్ ప్యాపిలాన్ డాగ్ అనేటువంటి డాగ్ బ్రీడ్ దాదాపుగా పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు తన జీవనాన్ని సాధి సాగించగలదు దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎజ్యుడ్ సోషియ సోషియబుల్ విత్ ఎ చిల్డ్రన్ అండ్ స్ట్రేంజర్స్ సోషలైజేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ సరౌండింగ్ కల్చర్ తెలుగులో చెప్పాలంటే దీనిని సాంఘికీకరణ అంటారు అనగా మంచి ఏంటి చెడ చెడేంటి ఏది లీగల్ ఏది ఇల్లీగల్ ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు మన కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి స్ట్రేంజర్తో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి సందర్భానుసారంగా సమయానుసారంగా ఏ విధంగా ఉండాలి అని తెలుసుకునేటువంటి విధానాన్ని సోషలైజేషన్ అంటారు ఆ పద్ధతిని ఆ బిహేవియర్ని సోషలైజేషన్ అంటారు సోషలైజేషన్ అని అనే టాపిక్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒక 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 ముఖ్య విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మనం ఎంత కాస్ట్లీ డాగ్ని పెంచుకుంటున్నాం అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ అనగా మనం పెంచుకున్నటువంటి డాగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీసా థౌజండ్ రూపీసా టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ రూపీసా దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ ఎంత సోషలైజేషన్ అనేది మనం మనం డాగ్కి మనం నేర్పించాం అనేది వెరీ వెరీ వైటల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ సెవెన్ ల్యాబ్రాడర్ రిట్రీవర్ ఆరిజన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ కెనడా హైట్ మేల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ మేల్ ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ సిక్స్ కేజీస్ ఫీమేల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టూ కేజీస్ లైఫ్ స్పెన్ చూసినట్లయితే ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ స్పెషాలిటీ డిజేబిలిటీ అసిస్టెన్స్ హంటింగ్ డాగ్ డిజేబిలిటీ అసిస్టెన్స్ అంటే నేను మీకు ఒక చెప్పాలి యాక్చువల్గా డిజేబిలిటీ అనే వర్డ్ మనం యూజ్ చేయకూడదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద డిజేబిలిటీ వర్డ్ వీ కెన్ యూజ్ ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ సారీ ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఎందుకంటే తెలుగులో వికలాంగుడు అంగవైకల్యం కలవాడు అనే వర్డ్స్ కనుక పర్టికులర్ పర్సన్ మనం యూజ్ చేసినట్లయితే అది వాళ్ళని బాధ పెట్టినట్లు అవుతుంది వారి యొక్క మనోభావాలను మనం దెబ్బతీసినట్లు అవుతుంది కాబట్టి అఫీషియల్గా నేను ఇక్కడ ఫిజికలీ ఛాలెంజెస్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ స్పెషల్ స్పెషల్ ఈ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ చూసినట్లయితే డిజేబిలిటీ అసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఈ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజెస్ ఉంటారు కదా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద డిఫెక్ట్ ఈ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజెస్కి ఏ విధంగా సహాయం చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డే దేర్ డిఫెక్ట్ అనే దానికోసం ఇటువంటి డాగ్ బ్రీడ్స్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలాగా వాళ్ళకి సహాయం చేసేలాగా వాళ్ళకి అసిస్ట్ చేసేలాగా వీటిని ట్రైన్ చేస్తారు అట్లాంటి వాటిలో ఇలాంటి డాగ్ బ్రీడ్స్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ మన హంటింగ్ డాగ్ ఇది ఇది వేటాడే కుక్క నెంబర్ సిక్స్ షెట్లాండ్ షిప్ డాగ్ దీని ఆరిజిన్ మనం చూసినట్టే చూసినట్లయితే స్కాట్లాండ్ ఇది స్కాట్లాండ్ అనే దేశంలో ఉద్భవించింది దీని యొక్క హైట్ మేల్ థర్టీ త్రీ టు ఫార్టీ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ థర్టీ త్రీ టు ఫార్టీ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కొన్ని డాగ్ బీట్స్ యొక్క హైట్ ఈక్వల్స్గా ఉంటాయి బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో ఇది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ యొక్క హైట్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అండ్ వెయిట్ మేల్ ఫైవ్ టు టెన్ పాయింట్ నైన్ కేజీస్ ఫీమేల్ ఫైవ్ టు టెన్ పాయింట్ నైన్ కేజీస్ వెయిట్స్ కూడా ఇక్కడ ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి మీరు గమనించాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లైఫ్ స్పాన్ లైఫ్ స్పాన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ స్పెషాలిటీ ఎనర్జెటిక్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఎక్సైటబుల్ నెంబర్ ఫైవ్ డాబర్ మ్యాన్ పిన్స్టర్ ఈ డాబర్ మ్యాన్ అనేటువంటి వర్డ్ మనకు చాలా ఫెమిలియర్ వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ డాబర్ మ్యాన్ వర్డ్ దీని యొక్క ఆరిజిన్ మనం గమనించినట్లయితే జర్మనీ 
జర్మనీ అనే దేశంలో ఇది ఉద్భవించింది దీని యొక్క హైట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మేల్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ సిక్స్టీ త్రీ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ మేల్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఫీమేల్ థర్టీ టూ టు థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ లైఫ్ స్పాన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గాడ్ డాగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ అగ్రెసివ్ డాగ్ గాడ్ డాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రక్షణ కొరకు ఉపయోగించేటువంటి డాగ్ బ్రీడ్ అనమాట కొంతమంది ఎక్కువ ప్రాపర్టీ కలిగిన వాళ్ళు ఎక్కువ సిరి సంపదలు కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సెక్యూరిటీ కోసం వాళ్ళ వాళ్ళ గుమ్మం ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ గేట్స్ ముందు ఈ యొక్క కుక్కుని పెంచుకుంటారు ఎందుకంటే అవతలో ఉన్నటువంటి థీవ్స్ దొంగల్ని ఎవరిని లోపలికి చొరపడి దొంగతానం అనేటువంటి ప్రక్రియ జరగకుండా నిషేధించడానికి ఇటువంటి డాగ్స్ని స్పెషల్గా ఉపయోగిస్తారు అందుకే దీన్ని గాడ్ డాగ్ అంటారు అండ్ అగ్రెసివ్ గాడ్ డాగ్ అగ్రెసివ్ అని ఎందుకు అంటారంటే ఈ డాబర్మెన్ పించర్ అనేటువంటి డాగ్ బ్రీడ్స్కి చాలా కోపం అనమాట అందుకే వీటిని అగ్రెసివ్ డాగ్ బ్రీడ్స్ అని అంటారు నెంబర్ ఫోర్ గోల్డెన్ ట్రీ ట్రీవర్ దీని ఆర్జన్ మనం గమనించినట్లయితే స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ అనేటువంటి దేశంలో ఇది ఉద్భవించింది హైట్ మేల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు సిక్స్టీ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ మేల్ ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ ఫోర్ కేజీస్ ఫీమేల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ నైన్ కేజీస్ లైఫ్ స్పాన్ చూసినట్లయితే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఏ హంటింగ్ డాగ్ డిటెక్షన్ డాగ్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ డాగ్ హంటింగ్ డాగ్ అంటే మీకు ముందే చెప్పాను వేటాడే కుక్క అని అండ్ డిటెక్షన్ డాగ్ అంటే బాంబు స్క్వాడ్స్లో ఇలాంటిది అంటే వీటిని ఉపయోగిస్తారు ముఖ్యంగా అండ్ సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ డాగ్స్లో అంటే తనిఖీలు సోదాలు చేసేటువంటి విభాగాల్లో కూడా ఇటువంటి డాగ్స్ని యూజ్ చేస్తారు నెంబర్ త్రీ జర్మన్ షపర్డ్ దీని యొక్క ఆరిజిన్ మనం గమనించినట్లయితే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ జర్మనీ పేర్లోనే ఉంది జర్మన్ షపర్డ్ అనే డాగ్ బ్రీడ్ జర్మనీ అనే దేశం నుంచి ఉద్భవించింది దీని యొక్క హైట్ మనం గమనించినట్లయితే మేల్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజీ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ మేల్ థర్టీ టు ఫార్టీ కేజీస్ ఫీమేల్ ట్వంటీ టూ టు థర్టీ టూ కేజీస్ లైఫ్ స్పాన్ నైన్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ దీని యొక్క స్పెషాలిటీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయడంలో జర్మన్ షపర్ అనేటువంటి డాగ్ బ్రీడ్స్ యొక్క స్పెషాలిటీస్ చాలా బాగుంటాయి అనమాట అందుకే ప్రపంచంలో చాలామంది ఎక్కువ మంది జర్మన్ షపర్ డాగ్ బ్రీడ్స్ని పెంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు దీని యొక్క స్పెషాలిటీస్ మనం చూసినట్లయితే ఇంటెలిజెంట్ చాలా తెలివైన కుక్క ఒబీడియంట్ లాయల్ టు ఓనర్స్ అనగా ఓనర్స్ పట్ల చాలా వినయంగా విధేయత కలిగి ఉంటాయని అర్థం యూజ్ ఇన్ డిజేబిలిటీ అసిస్టెంట్స్ సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ పోలీస్ మిలిటరీ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ యాక్టింగ్ డిజేబిలిటీ అసిస్టెంట్స్ అంటే మీకు ముందుగానే చెప్పాను సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ అంటే కూడా మీకు ముందే చెప్పాను నేను పోలీస్ విభాగాలలో మరియు మిలిటరీ విభాగాల్లో కూడా ఈ డాగ్ బ్రీడ్ని ఉపయోగిస్తారు ముఖ్యంగా అండ్ మూవీస్లలో కూడా సినిమాలలో కూడా యాక్షన్లలో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు మీరు హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మ్యాక్సిమం ఈ జర్మన్ షాప్ బ్రీడ్స్ డాగ్స్ కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వితిన్ త్రీ టు ఫైవ్ రిపిటిషన్స్లో మనం ఇచ్చినటువంటి కమాండ్ని నేర్చుకోగలదు కాబట్టి యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్లో ఈ ఇలాంటి డాగ్ బ్రీడ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఇన్ హాలీవుడ్ అండ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ డాగ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రెండ్లీ అనగా చిన్నపిల్లలతో చాలా ఈజీగా మింగిల్ అయిపోయి వాళ్ళతో వెరీ లవ్లీగా వెరీ లవబుల్గా వెరీ ప్రొటెక్టివ్గా ఉంటూ వాళ్ళతో హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇటువంటి డాగ్ బ్రీడ్ నెంబర్ టూ పుడుల్ దీని యొక్క ఆరిజిన్ మనం గమనించినట్లయితే ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ అనేటువంటి దేశంలో ఇది ఉద్భవించింది దీని హైట్ వన్ ఫుట్ టెన్ ఇంచెస్ టాల్ అట్ ది షోల్డర్ అన్ని డాగ్స్కి నేను హైట్ మేల్కి సపరేట్గా ఫీమేల్ సపరేట్గా మెన్షన్ చేశాను కానీ ఈ యొక్క పూడిల్ డాగ్ బ్రీడ్స్కి మాత్రమే నేను హైట్ మెన్షన్ చేయలేదు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎందుకంటే నేను ఎంతో సెర్చ్ చేసినా సరే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పర్టికులర్గా ఇండివిజువల్గా నాకు దీని యొక్క హైట్ నాకు ఎక్కడ లభ్యం అవ్వలేదు అవైలబుల్ కాలేదు కాబట్టి పూడిల్ అనేటువంటి హైట్ వచ్చేసి వన్ ఫుట్ టెన్ ఇంచెస్ టాల్ అట్ ది షోల్డర్ అనే ఎక్కడ అనేది అన్ని చోట్ల చూపిస్తుంది కాబట్టి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను క్షమించండి వెయిట్ మేల్ ట్వంటీ టు థర్టీ టూ కేజీస్ ఫీమేల్
మనం ఎంత కేర్గా ఎంత ప్రొటెక్టివ్గా ఎంత హెల్దీగా ఈ డాగ్ని మనం చూసుకుంటున్నాం అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దీని యొక్క స్పెషాలిటీ మనం చూసినట్లయితే లవింగ్ నేచర్ అండ్ ఈ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఓనర్స్ని లవ్ చేసేటువంటి విధానం అండ్ దాని యొక్క సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే ఇది చేసేటువంటి వికృత వికృత చేష్టలు మనకు చాలా ఆనందంగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇది దీని యొక్క స్పెషాలిటీ నెంబర్ వన్ ఇస్ తన్ అదర్ దాన్ బార్డర్ కొల్లీ దీని యొక్క ఆర్జన్ మనం గమనించినట్లయితే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లండన్ అనే దేశంలో ఇది ఉద్భవించింది హైట్ మేల్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ మేల్ ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ కేజీస్ ఫీమేల్ ట్వెల్వ్ టు నైన్టీన్ కేజీస్ లైఫ్ స్పాన్ టెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ దీని యొక్క స్పెషాలిటీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మోస్ట్ హానెస్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇది చాలా నిజాయితీ కలిగినటువంటి కుక్క అండ్ చాలా తెలివినటువంటి కుక్క అందుకే టాప్ టెన్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ డాక్ బ్రీడ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ లిస్ట్లో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ని ఆక్రమించింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే